BGMC. The biblical truth lives here. We are living in the time like no other in history. But fortunately for us, God wrote it all down in His prophecies. Find out what prophecies happened this week ripped straight from the headlines. Stay tuned for the Prophecy Headlines News Show on The Remnant's Call. Let's get ready for the Remnant's Call! End time prophecy news. Amen. Da, 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 the first news story from Israel. La primera noticia viene desde Israel. We're going to start off on a positive note. Empezaremos con una noticia positiva. The Trump administration stood against the world today. La administración de Trump estuvo en contra del mundo en este día. They made a major policy reversal. Tra um, Trajeron they una, changed una, their minds. Eh, cambiaron de parecer, cambiaron sus mentes. They su said the Israeli settlements are Israel's. Ellos están diciendo que los settlements. Amen. Son... Amen. Amen. We got to have some place to live. Que los caseríos en Israel son de Israel, le pertenecen a Israel. So the settlements in the West Bank are now, Israel says America. Esos, esos caseríos que se encuentran en Israel ahora eh, Estados Unidos dicen que son de Israel Now, why did they do that? ahora ¿por qué hicieron esto? Trump want God on his side for the porque Trump quiere que Dios lo apoye que esté de su lado para las elecciones And there's a, there's a in 12, 3. hay una promesa en Génesis 12 3 I will bless those that bless Israel. bendeciré a los que bendicen hey, a Israel Lord. Hey, Lord. Uh, remember this one, would you please? Señor recuérdate de esto There's nothing on the Democrats that they're evil. <laughs> Los demócratas son malignos, son perversos. There's really nothing good on the Republican side. Trump's really not a Republican. El Trump no es, He's eh, Trump. No es realmente un político, él es Trump. How do you how do you explain Trump? Trump. ¿Cómo es que puedes explicar a este sujeto, él es Trump? One thing I can say that I've learned about the man una cosa que Rabino puede decir que, que lo ha aprendido de este hombre in the three years he's been present he does love this country en los tres años que él ha estado en la presidencia él ama este país and he is a capitalist y él es un capitalista and we want a capitalist in the presidency y queremos un capitalista en la presidencia we don't want a Jewish idiot named Sanders no queremos a ese judío idiota que se llama Sanders ok because he wants to take your money and give it to everybody else él quiere quitarte tu dinero tu finanza y entregárselo a otro that would be called Nicaragua <laughs> eso se llamaría Nicaragua Costa Rica o Costa Rica Mexico México North Korea Corea del Norte Cuba Cuba Venezuela Venezuela there's only one America Solo hay un, un solo Estados Unidos. Okay, let's go on to the next slide. Let's talk about politics. Vamos a hablar de política. Okay, everybody's heard about this. Todos escucharon acerca de esto. They're trying to do to Benjamin Netanyahu what they're trying to do to the president here in the United States. Están tratando de derrocar al primer ministro Benjamin Netanyahu como están tratando de derrocar a Trump. They've been working on this case for three years. Están, eh, han estado trabajando en este caso por unos tres años. And you know what the case is? ¿Y sabe, sabes de qué se trata? ¿En qué se basa este caso? Benjamin Netanyahu, Netanyahu fired somebody. Eh, se basa en que Benjamin Netanyahu despidió a una persona. He fired a communications director. Él despidió al director de comunicaciones. That didn't like him. Que no le agradaba. So they're trying to say that's bad. Ellos están tratando de decir que eso fue malo. You guys are smoking way too much pot over there. <laughs> ah, ya están fumando mucha hierba. That's what they're trying to, for three years. Por tres años. Does, it's the leader of your nation called Pelosi? <laughs> ¿Será que el líder de la nación de ellos es Pelosi? Do you have a Biden in your government or something? Tienen a, a Bi Biden. Oh, shit. A Biden en su gobierno. Another stupid Jew. Otro judío tonto. A real stupid Jew named Schmucker. I mean, Schumer. <laughs> Otro Schumer. They're, tonto. they're doing the same thing. Oh, he talked to the Ukrainian president about guns. Él habló con el presidente de Ucrania, habló de armas. That's what presidents do? Eso es lo que hacen los presidentes. It's called... International diplomacy. Se llama diplomacia internacional. And then the other case against Benjamin Netanyahu. Y en otro caso en contra de Benjamin Netanyahu. He accepted some cigars. <laughs> Dice que él aceptó unos cigarrillos. I don't smoke cigars, but I, you know. Cigarros, cigarros. 
puros, puros, cigarros. He accepted a few gifts because one of the television stations was giving him a bad rap called CNN. Una estación de televisión le está eh, le está promoviendo mala re, reputación acerca de él. Le recibió algunos obsequios. That's what the cases are about again. Eh, de eso se trata el caso de que recibió cigarrillos, Now, obsequios, I don't, know, puros. I, I don't know if Benjamin Netanyahu follows Torah. He doesn't have a beard and I don't see a sitio. Él no sabe si Benjamin Netanyahu sigue la Torah. Él no tiene sitios ni tiene barba tampoco. But a long time ago I did hear that he believed in Yeshua. Pero hace muchos años el, el rabino escuchó que él sí cree en Yeshua. One. So they're doing the same thing. I, it's the same evil people. Eh, son las mismas personas perversas. That's trying to change the world. Que están tratando de cambiar al mundo. Another stupid Jew named Soros. Otro judío estúpido que se llama Soros. I can call you a stupid Jew because I'm a Jew. <laughs> Él te puede llamar estúpido porque el rabino también And es judío. And you're one stupid banana. Eres un tontito. And I, I like that the prime minister didn't quit. Don't quit if you're not guilty. Le gusta que el primer ministro ha perseverado. Él no no se ha ido. Yes, I accepted cigars and cognac. Yes. Él no ha renunciado. Él sí aceptó los obsequios. Well, if that's what you're into, go ahead. Si te gusta eso, hazlo. Everybody in business does that. Todo lo que están en negocios también hacen lo mismo. How many of you have ever done that? Uh, uh, the guy gave me, bought me lunch, so I gave him, you know. ¿Cuántos de ustedes lo han hecho? Si alguien en tu negocio te, o del negocio te invitó a cenar o algo así. Going on to the next slide. Siguiente noticia. All okay, right, now here's another story about Israel that's very interesting. Ahora aquí viene otra historia de Israel que es muy interesante. For the first time in their history. Por primera vez en la historia de ellos. They're going to allow somebody from the Knesset, that means the Senate or the House. Van a permitir que un representante del Senado. To form a government. Le van a permitir a él formar un gabinete. You might have the first Arab modern Israeli government. Quizás tendremos el primer eh, gabinete eh, ara, árabe moderno en Israel. Keep this in prayer. They have 21 days to come up with a government. Tienen 21 días para formar un gabinete. Things are rapidly deteriorating. Las people. cosas se están deteriorando rápidamente. Next slide. But the Dutch people are pretty smart in this case. Pero los eh, Dutch. The Dutch. Los ¿eh? Los holandeses. Their government said. El gobierno de ellos dijo. To the European Union. A la, a la Unión Europea. We're not going to mark anything from the disputed territories in Israel as wrong. Que no, ellos no van a señalar eh, que las cosas que vienen del te territorio que está en disputa en Israel no lo van a señalar como algo malo. It's wrong to single them out when you got 200 other countries doing things that are bad. Es malo señalarlos a ellos cuando tienes otras otras 200 naciones que están haciendo las cosas mal. So if you're going to label the stuff from the West Bank. Si ustedes van a, etiquet eh, van a poner et etiqueta o lo las van a marcar las cosas que salen label, de la franja de Gaza. You got to label the other 200 territories that are disputed around the globe. Tienes también que ponerle una marca a los otros territorios que están en disputas alrededor mundial. I didn't know the Dutch had some brains. Él no sabía que los holandeses eran inteligentes, podían like, pensar. That's a great idea. Esa es una gran idea. If you're going to mark them, you're going to mark all the other 200 places. Si los van a señalar a ellos, también deben señalar los otros 200 lugares. Going on to anti-Semitism, please pay attention to what's going on right here in our area. Noticias de antisemitismo, presten atención a lo que se está sucediendo aquí en nuestra área. Well, first we're going to start in Europe. Primero empezaremos en Europa. In Europe, there's been a 25% rise in anti-Semitic things this past year. En Europa ha incrementado el antisemitismo a un 25% este año. Argentina grew by 6%. En Argentina se incrementó en un 6%. Poland 11%. En Holanda un 11%. The Ukraine 14%. Y en Ucrania un 14%. These are signs of a new Holocaust coming. Estas son señales de que se acerca un nuevo holocausto. Now let's go to what happened here on, I think it was Wednesday. Vamos a ver lo que sucedió aquí y el rabino cree que fue el, el miércoles pasado. Where Adriana lives up in New York State. Donde vive la hermana Adriana en el estado de New York. There's a city called Muncie. Hay una ciudad que se llama Muncie. Uh, where it's a very large Orthodox Jewish 
uh, people live. Donde hay una gran comunidad de judíos ortodoxos. On Wednesday morning at 6 o'clock in the morning. El miércoles a las 6 de la mañana. A Jew was walking the synagogue for morning prayers. Un judío estaba yendo a la sinagoga para la oración matutina o de la mañana. Somebody was driving by, got out of the car and stabbed the guy. Alguien estaba conduciendo un automóvil, se desmontó de él y lo apuñaló. Just because he's a Jew. Porque él es judío. During World War II, there was a Nazi camp in Long Island. En la Segunda Guerra Munda, Mundial hubo un, un campamento, un campo Nazi en, ¿dónde? en Long Island. New York is a cesspool. New York es un pozo séptico. Get ready, people. The party has begun. Alístense o prepárense, la fiesta ha comenzado. And it's happening a lot in New York City, too. Esto está sucediendo mucho en, en la ciudad de New York. Going on to the next slide, the end time prophecy news, play, play, pay attention. Noticias del final de los tiempos, presten atención. Okay, the Lot syndrome. El síndrome de Lot. Genesis 19, verse 9. Genesis 19, 9. Where the faggots come at you really strongly. Donde los homosexuales te persiguen fuertemente. If you say faggot or homosexuality is wrong si tú dices que ser homosexual o ser un pájaro que eso está malo they're going to attack you te van a atacar go ahead que make my day que seas una mariquita eso está malo te van a atacar homosexuality you're going to hell la o el homosexual se va al infierno and I can put you there if you like <laughs> Rabbi no te puedes colocar ahí si tú quieres let's look at the news story veamos las noticias in Montana in their, one of their high schools. En Montana, en una de sus escuelas secundarias. One of the Christian high school groups. Uno de estos grupos de, de escuelas secundarias cristianas. Was, they're trying to remove it from the school. Ellos están tratando de mover esta organización de las escuelas. Because they don't believe in homosexual marriage. Porque ellos no creen en el matrimonio homosexual. They believe in one, God said one man, one woman. Ellos creen que Dios dijo que era entre un hombre y una mujer. So the faggots didn't like it. A los eh, homosexuales no, le, no les gustó esto. Why don't we put all the faggots on Long Island? ¿Por qué no ponemos a todos los homosexuales en Cut Long Island? Cut the bridges and the tunnels off. <laughs> Vamos a cortar... <laughs> Vamos a destruir los puentes y la forma de llegar ahí. And we'll see how long they, they can last. Y vamos a ver por cuánto tiempo ellos permanecerán. See, we can procreate, you guys can't. Nosotros podemos procrear, ustedes no pueden. So you'll last one generation. <laughs> permanecerán una sola generación. Going on to the next slide. You're going to be hated for saying these type of things. Vas a ser odiados por decir este tipo de cosas. Let's take a look at what's going on. Veamos lo que está sucediendo. The Tennessee school system is under under fire for promoting Christianity. El eh, sistema escolar eh, público de Tennessee está bajo crítica por promover la, el cristianismo. The hate group, the ACLU, that's a hate group. Hay un grupo ahí que promueve el odio. Every time you say ACLU, you say hate group. Ese, ese grupo es un grupo de odio. That a couple of atheist, fa atheist family didn't like that there was Christian doctrine in the school. A las familias ateas no le gustó que promovieran estas doctrinas cristianas en sus escuelas. So why don't we kick you out of our town? ¿Por qué no te los sacamos a ellos de nuestras ciudades? That's where it's coming to people. Eso, a eso va a llegar la cosa. Going on to the next slide. And here's the fruit of a godless society. Proverbs 29 verse 18. Y aquí está el fruto de una sociedad sin Dios. Proverbios 29 18. Let's see the news story of a godless society. Veamos la noticia de una sociedad sin Dios. In Atlanta, Georgia. En Atlanta, Georgia. Four teenagers got on a school bus. Cuatro adolescentes se subieron a un autobús. To a be un to beat up an elementary school kid. A un autobús escolar para golpear, para dar una paliza a un niño eh, de escuela primaria. de primaria. So the mom put the kid in the school bus. La mamá fue la que montó a ese niño en ese bus escolar. Four kids that were not part of that school. Y cuatro niños que no pertenecían a esa escuela. Got on the bus and put the kid in the hospital. Se montaron, le dieron una paliza y lo enviaron a este niño al hospital. The, an 18 year old beating up an elementary school kid. Un muchacho de 18 años estaba golpeando a un niño de primaria. You're such a man. Eres un cobarde. Oh wow, you can beat up a little boy. 
puedes golpear a un, a un pequeñito, a un niño. You're so strong. Eres tan fuerte. But this is when you take God out of society. Eso es lo que sucede cuando remueves a Dios de la sociedad. Let's go on to the next slide, the mark of the beast. La marca de la bestia. You want to think it's not going to happen? ¿Tú crees que esto no va a suceder? It's already here. Ya está aquí. Look at the news story. Let's see the news story. Observen la noticia. The Chinese government are taking pictures of everybody in the church. El gobierno chino está tomando fotografías de todos los que están en las iglesias. Everybody who comes into the church in China. Todos los que vayan a las congregaciones e iglesias en China. Gets their face taken a picture of. Se le toma una fotografía de su rostro. And their fingerprints are scanned. Y sus huellas también son eh, las escanean. I already got mine. Get ready, people. Prepárense. Choose this day whom you're going to serve. Escojan en este día quién van a servir. As for me and my house, I'm going to serve the Lord. Yo y mi casa serviremos al Señor. Going on to next slide. Siguiente noticia. Here in Deuteronomy 6, verse 7. Aquí en Deuteronomio 6, 7. God says, your parents, you're in charge of your children. Dios dice que los padres están a cargo de sus hijos. But not in Texas. Pero eso no es así en Texas. A faggot in Texas, one of the teachers, un homosexual en Texas, uno de los maestros, said the parents don't know what's best for their children. Dice que los padres no saben lo que es mejor para sus hijos. And you do? ¿Será que tú sabes? How many children have you raised? ¿Cuántos hijos has criado tú? How many children have you birthed? ¿A cuántos eh, niños engendraste? This is started with Hillary. Esto empezó con Hillary Clinton. It takes a village to raise a child. No. <laughs> Tom, eh, toma un, pue un pueblo, una aldea para que críen a un hijo. No, It no es así. It takes parents. Eso eh, requiere padres. And I don't need some faggots help. Él no necesita la ayuda de ningún homosexual. They're trying to take over Texas, people. Están tratando de apoderarse de Texas. And once Texas falls, y una vez que Texas se, se derrumbe, don't worry, there's a couple of altars in another state. <laughs> no se preocupen, hay un par de altares en otros estados. Going on to the next news story. Siguiente noticia. In the end of days, evil will be called good and good will be called evil. Al final de los días, lo malo iba a ser llamado bueno y lo bueno Pay malo. Pay attention to the news because Telemundo is not telling you this. Presten atención a las noticias, Telemundo no te trae estas noticias. The reason I do the news is I want you ready for the lesson. La razón por la cual él te trae las noticias es que quiere prepararte para la lección. And the children should hear this so they should be able to tell this in their public schools. Los niños también deberían de escuchar para saber discernir todo esto en sus escuelas. Going on to the news story. Siguiente noticia. Walmart, that wonderful store, Walmart, esa ma maravillosa tienda de is departamento, is now selling a book. Ahora está vendiendo, promoviendo un libro. A children's book. Un libro de niños. On how children can talk to demons. <laughs> Ese libro se trata en, que, en cómo los niños pueden comunicarse o hablar con demonios. Let me say that again. Lo va a repetir. You can buy this book at Walmart. Puedes comprar este libro en esa tienda por departamento. The children's book of demons. El libro de niños que es de demonios. Tells you how to make kid-friendly demons. <laughs> Te enseña cómo hacer, hacer amistades con estos demonios. It says summoning demons has never been so much fun. <laughs> Dice que esos demonios son muy divertidos. Welcome to the days of Lot. No, the days of Noah. Bienvenido a los días de Noé. Oh, that's part of today's lesson. Eso es parte de la lección de este día. Next news story. Siguiente noticia. Sickness. Please en, pay attention to what's going on. Enfermedades. Presten atención a lo que está sucediendo. First news story of sickness comes from China. La primera noticia de enfermedades viene de China. Remember the black plague that killed millions and millions of people during the dark ages? Se recuerdan de la plaga negra que mató millones y millones en la edad media? It's in China. Ahora está en China. And where is it coming next? Next story. ¿Y a dónde viene todo esto después? Vamos a la siguiente historia. It's coming here to America. Viene aquí a Estados Unidos. In San Francisco, they had one sixteen thousand. En San Francisco tiene unos dieciséis mil. Calls about poop on the street in one week. Eh, tiene eh, es que mucho excre eh, excremento en las calles. Sixteen thousand calls in one week. Week. Ellos han recibido unas 16 mil llamadas en una semana. How do you spread the black plague? ¿Cómo es que tú esparces esa eh, o, eh, 
¿Cómo es que se expande esa contaminación de la plaga negra? You spread it through feces, you spread it through the air. Se esparce por, por el aire y también por el excremento. Every democratic city has this problem. Todas las ciudades demócratas tienen este mismo problema. If you don't think the party has begun, you're stupid. Si tú no piensas que la fiesta ha empezado, eres tonto. And when you're in one of the only Messianic congregations that's doing what I just did. Nosotros somos la única congregación mesiánica que traemos lo que el rabino acabó de eh, traer o, o decir. If you don't have a good relation with God, you better get it today. Si no tienes una buena relación con Dios, debes de empezar a arreglarla en este día. Things are happening so rapidly, I can't even... I would, I could actually spend two hours doing the news. Él puede pasar unas dos horas trayendo noticias. Islam is taking over the nation. El Islam se está apoderando de la nación. In 1952, they made a law that Islam cannot hold office in anybody who is of Islamic faith can never hold office in the United States. En el 1952 se declaró una ley que el islamismo no podía llegar a, a la presidencia. In the 90s, they rescinded that law. Y en, lo, en el, los 90 rectificaron esa ley. And one news story I forgot to put in. Y otra noticia que él se le olvidó traer. They've taken over Virginia. Ellos están apoderándose de Virginia. Se apoderaron. We're going to be talking about that on the Sledgehammer show. Esta, eh, estaremos hablando de esto en el show de Martillo. So if you're out there and you like what you just heard. Si estás allá afuera y te gustó lo que escuchaste. And you want to keep this going, hit the dog on donate button. Shalom, this is Messianic Rabbi Andrew Dinnerman. I would personally like to thank you for tuning in to the Remnants Call each and every week. You can listen to the full message on our website, bethgoim.org. If you have drawn closer to the King of Kings, learned more about Him today, we are blessed. If you are blessed by these messages, please consider a donation to our ministry. You can go to our website, bethgoyim.org. That's B-E-T-H-G-O-Y-I-M.org. And click on the donate button. You do not have to have a PayPal account to donate. All you need is a debit card. Once again, thank you very much for listening to The Remnants Call. If you have not taken your first steps to be born again, just ask God's help. Remember, it's His loving grace that has come to find you. No one is worthy or able to reach God, but God can reach us, and He's reaching out to you now. Just open your heart and let Him in. His arms are open, and the blessing of salvation and eternal life are waiting for you. Don't let it wait any longer. Shalom. May the Lord bless you and keep you. May the Lord lift his face to shine upon you. May the Lord be gracious unto you and give you his shalom. Shalom. My name is Messianic Rabbi Andrew Dinnerman, and I invite you to come to visit our congregation. If you are in the tri-state area, come out and visit with us on Shabbat. We are a congregation of Jews and Gentiles, living as one in the Messiah Yeshua. BGMC is a place of true worship. The focus never wanders from the Hebraic roots of our faith. Beth Goyim is rooted in the Word of God from Bereshit through to the book of Revelation. Messiah's strong words against man-made tradition are carefully recorded in Matthew 7. That is the reason we only follow the straight-up instructions found in Scripture, truly the way, the truth, and the life. If you're looking for a deeper walk with Adonai, come out for our Tuesday evening Bible study called Messianic Torah Time. Come, spend the day with us on any Shabbat. We start at 11 a.m. with the sound of the ancient Hebrew shofar. Next, we offer our King praise and worship 
in English, Hebrew, and Spanish. After worship, we review the headlines in the previous week's news from around the globe, especially news from the Holy Land, Israel. We don't just list the news headlines as current events, but we comb through the scriptures searching for clues to understand what they mean and then to help pinpoint prophetically our current position on Adonai's clock. After digesting all that modern information, we leave the world behind as we journey with our Adonai deep into his eternal word, not with just one or two scriptures, but usually seven or more scriptures. The spiritual nourishment and the richness of his kingdom become accessible to the ones who share this special time and seek them out. The day does not end there. Because Shabbat is so special to him, there is always so much more that our king desires to share. So instead of separating and leaving, we stay together as a family for potluck lunch and an afternoon study of our king's word. We close this Shabbat together with the reading of the new week's parasha. That's the Torah portion. Even after those blessings, many of us just can't get enough. So the members bring prepared homemade foods to share while we all enjoy an uplifting movie together. If all that information is not quite enough, you can check out our website where you will find over 200 video teachings and biblical holy day studies. Under Messianic Torah Time, the Hebrew Roots button, you'll discover free studies on many, many different topics, including PowerPoint slide presentations. If Beth Goim sounds like a place you'd love to visit, but you live outside the tri-state area, there is still a way to connect with us. We stream live on the internet on Tuesday, Thursday, and Shabbat. The website is www.bethgoyim.org. That's B-E-T-H-G-O-Y-I-M.org. Our phone number is 973-338-7800 or 978-2-YESHUA. That's 978, the number 2, Yeshua. Shalom.